Boas pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar-vos aqui um conjunto de acessórios para a minha i2 4K Plus que é aquela nova câmera da, da, da Xiaomi, da e-Technology, que, que já fiz o unboxing, já falei dela. Vou deixar aqui ou aqui o, o, uma notificação para o vídeo e vou-te mostrar o que vem dentro desta mala, que é bem, bem jeitozinha e que depois também serve para transportar a própria câmera, mas um, vou-te mostrar algo que te vai permitir poupar um, isto comparando uh, aquilo que tu podes comprar em Portugal, permite poupar, eu arrisco-me a dizer mesmo, uma centena de euros pelo menos. Vamos ver o que é que está dentro desta malinha para tu perceber aquilo que eu estou a falar. E olha só o que está dentro desta mala. Estão aqui dezenas, dezenas de acessórios para a tua câmara de ação e também para a tua câmara um, fotográfica normal, porque muitas, muitos deles também são compatíveis. E eu vou começar aqui por um, um que, é, que é bastante interessante. Isto são mesmo, mesmo, mesmo muitos. E eu vou tentar mostrar isto aqui num curto espaço de tempo para, para tu veres uh, de uma forma mais dinâmica. Porque se eu tivesse a mostrar um a um, não saímos daqui tão cedo. Primeiro, aí está, quero-te mostrar este que é uma boia para tu uh, ligares à, tua, à caixa estanque, por exemplo, da tua câmara. E eu vou aqui desapertar isto. Em que basicamente tu ligas a caixa estanque da tua câmara é esta boia, cor de laranja, é amarelada e depois podes também no meio incluir esta fitinha para, para ser mais fácil de transportar no pulso, por exemplo e basicamente isto vai fazer com que a tua câmara um, se porventura estiveres a filmar numa piscina ou mesmo no mar se porventura deixares cair isto à água basicamente isto vai ficar a flutuar e tu vais saber onde está a tua câmara e não a vais perder uh, ou não tens que mergulhar para a encontrar novamente este é um de muitos, muitos, muitos acessórios Vou mostrar-te aqui alguns, não vou estar a montar todos, porque também não faz sentido, mas isto vai tudo aqui para o lado. Por exemplo, uh, nesta, neste pack traz também um suporte para colocares uh, no teu automóvel, na, no, ou num vidro que queiras ter, por exemplo, se queres gravar um, um, um vlog e não tiveres um tripé. Se tiveres uma janela, colocas isto na janela, já tens posição solar a partir da janela e ligas aqui a tua câmara. Como? Através destes acessórios, que são... Uh, uns grampos que tu vais ligar à tua câmara, pois imagina, eles vão deslizar aqui nesta estrutura e este é um dos possíveis resultados finais, em que tu vais uh, aplicar isto na janela e depois tens aqui a câmara. Podes também utilizar isto aqui depois um, para regular e podes, por exemplo, colocar isto no carro. Imagina que queres, uh, vais fazer uma viagem muito perigosa à Rússia de carro e vais querer filmar aquilo que se passa à frente. Basicamente, podes usar este acessório e depois se alguém se atravessar à tua frente, como nós já vimos em todos aqueles vídeos que nos aparecem vindos da Rússia, podes provar que a pessoa que se atravessou à tua frente e não foi ficar de baixo. Outro acessório que eu gosto muito é este. É uma forma de montares a tua câmara no teu peito para que depois possas recordar a tua, o teu passeio, ou a tua viagem, ou mesmo imagina a tua descida numa, numa montanha russa, por exemplo, com as coisas aqui uh, bem, bem uh, apetrechadas e bem uh, seguras a ti, sem haver aqui um, problemas, imagina, porque se levares na cabeça pode voar, porque aqui vai tudo muito bem justinho, podes ajustar estas cintas todas e, um, e é uma forma de gravares o teu passeio e as tuas férias. Outro dos acessórios é esta banda, para colocarmos no pulso, eu vou aqui tentar mostrar, não vale a pena estar a colocar cada um dos acessórios, mas apenas para tu veres o conjunto de acessórios que vem num kit destes, por exemplo. E este aqui permite que tu ligues aqui a tua câmara e que depois podes também eh, rodar o, o ângulo em que queres que ela esteja a filmar, esteja para este lado ou esteja assim, e depois ela vai rodar aqui, digamos, 360 graus. Se és amante de esportes radicais, então este conjunto de, de autocolantes e de estruturas uh, é importante. Porquê? Porque cada uma destas estruturas vem acompanhada de um autocolante que depois podes aplicar, deixa cá ver, podes aplicar o autocolante nesta estrutura e depois aplicar o autocolante num, numa prancha ou, uh, ou mesmo no carro ou até mesmo num capacete que se calhar o mais indicado no capacete serão estes que são um bocadinho mais curvados e será mais fácil de aplicar. E depois então, claro, com este acessório que digamos que é um dos fundamentais, vais um, acoplar lá a tua câmara e, e podes manter este, um, esta base sempre no capacete e depois vais colocando e retirando a câmara e, e este mesmo acessório porque é, é fácil, é fácil, é muito movível. E portanto, isto aqui 
se tu fazes ciclismo, se tu gostas por exemplo, de fazer karting, rapel e que tens de usar capacete, ou se gostas mesmo de fazer surf, por exemplo, e podes aplicá-lo na tua prancha, este, este, este conjunto de acessórios é muito, muito conveniente para gravar esse tipo de atividades. E depois traz um grande conjunto de articulações, digamos assim. Porque se tu quiseres colocar a tua câmera em certos pontos, mas depois queres que ela esteja de um determinado ângulo, podes conjugar aqui hum, estes diferentes acessórios e criar então uma articulação para depois teres o ângulo perfeito para as tuas gravações. Podes também depois, graças a este utensílio, e agora não estou aqui a conseguir desenroscar, porque ele está muito bem enroscado, já está, posso uh, colocá-lo no, no guiador de uma bicicleta, por exemplo, e ir a filmar em frente, ou fazer uma, uma filmagem da, da cara, por exemplo, um, graças a este utensílio e vai ali seguro à tua, à tua bicicleta. Depois também para segurança, tens lá está estas fitinhas, esta também que nem vale a pena abrir e depois ainda aqui tens outro que cola e digamos que é um, um segundo ponto de, de colagem da tua câmara. Se falhar um, fica sempre com um segundo ponto, uh, dá pelo menos para tu te aperceberes que ela, alguma coisa se passou de mal, mas vais conseguir recuperar a tua câmara. E depois, clichê dos clichês, um, um selfie stick que já começa a, a ser cada vez mais banal e depois um tripé muito... É, digamos que é fraquinho, mas serve para, se tu quiseres, de nada, usar a câmera e fazer uma filmagem de tu a passar, por exemplo, é muito prático, hum, não é daqueles mais robustos, mas, mas é o suficiente para uma câmera de ação de certeza. Se utilizas a câmera para fazer mergulho e para atividades debaixo de água, reparas que às vezes pode-se criar alguma condensação dentro da caixa estanque, não é a água que entra, mas é a condensação por causa da diferença de temperatura que se cria dentro da caixa e vem este conjunto de acessórios, estas pastilhazinhas, digamos assim, que tu colocas dentro da caixa e que vão absorver alguma da umidade que se pode lá criar e, e isso faz com que não se embacie o ecrã e, ou esta parte que tapa o ecrã e dessa forma continuas a ter uma visualização eh, sem problemas do que está na tua câmera. Este kit traz também uma chavinha para ajudar a apertar as chaves, aliás, para ajudar a apertar os suportes, para que tu te sintas mais seguro quando vais para alguma atividade mais rápida ou com movimentos mais duros. Traz depois também este aqui, que é para caso tu apliques no, no capacete, por exemplo, mas depois queiras ter uma visualização por exemplo, da tua cara, imagina a tua reação a um evento, a tua reação a uma, a uma descida mais, mais, mais brusca, podes utilizar este aqui que vai estender o, o suporte e depois, basicamente, à tua frente vais aplicar a câmera e vai-te filmar, vai filmar de frente. É um acessório que se calhar não usaria porque imagina que cais, a, tua, a câmera vai estar à frente, portanto, tu se caires vais lá com a câmera na cara e isso pode ser perigoso. E depois traz aqui mais um outro acessório, mais uma outra peçazinha para complementar. Por exemplo aqui, um paninho de limpeza que dá sempre jeito. E depois traz, claro, já mostrei logo de início, esta, esta pasta onde vais poder transportar os acessórios mais importantes, os cartões de memória e claro a câmara com a sua caixa estante e vai tudo aqui arrumadinho nesta caixa e nesta, nesta malinha e, e assim não te esqueces de nada nem perdes nada. E este conjunto de acessórios, que eles falam em 40 e tal acessórios, penso eu, claro, contabilizando cada um destes autocolantes, mas são pá, 48 acessórios, se não estou em erro, um, tudo isto saiu uma cerca de 16, 17 euros, algo do género, e, uh, e volta e meia também está em promoção. Eu comprei isto na Amazon uh, de Espanha e chegou-me, obviamente, em 2, 3 dias, porque também selecionei um método ligeiramente mais rápido, mas como vem de Espanha não demora muito. Podes também comprar, por exemplo, em lojas como a Gearbest, que também tem este conjunto de acessórios, com mais, com menos. Eu vou deixar links na descrição para este, este kit que comprei e depois também para alguns que quiseres explorar na, na Gearbest, se tiveres mais tempo. Eu, como vou de férias daqui a dias, não quis arriscar e comprei na Amazon. Chegou mais rápido, é óbvio, mas na Gearbest, já sabes, contas aí com 15 ditas para chegar cá pelo método sem alfândega. E é isto. Alguns destes acessórios vão me ajudar depois a filmar um, alguns shots que vou querer mostrar quando fizer a análise à câmera nomeadamente aquele suporte para o carro, aquele suporte para o peito, que vou de certeza utilizar para depois te dar aqui algumas imagens daquilo que eu gravei. Espero que tenhas gostado deste vídeo, essencialmente porque trouxe aqui um kit bastante barato, com imensos acessórios, e que na minha opinião te permite poupar pelo menos 100 euros, se não for mais, se tu contabilizares cada um destes acessórios e fores ver a lojas portuguesas, sem publicidades, mas Vorten, Fnac, Rádio Popular e mesmo outras mais pequenas, que este tipo de acessórios chega a custar 20, 30, um conjunto de 2, 3. Nem quero imaginar, por exemplo, quanto custaria este suporte para o peito. 
e a nível de qualidade a diferença será mesmo muito pouca, se calhar são os plásticos Uh, podem ter um acabamento não tão perfeito, mas que na minha opinião, para uh, a utilização que, que é dada, uh, chega perfeitamente e não justifica andar a gastar balúrdios neste tipo de acessórios. Espero que tenhas gostado do vídeo, se gostaste já sabes, deixa o like, se tens algum comentário alguma opinião acerca disto, deixa na caixa dos comentários, já sabes, é para isso que serve, uh, mesmo alguma sugestão ou algo queiras que eu traga ao canal também podes deixar lá e subscreve o canal para receber novidades. E se gostaste mesmo do vídeo e gostas deste tipo de conteúdo, partilha com os teus amigos, partilha o vídeo para que possamos chegar a mais gente. Eu sou o Daniel Aparício e como sempre, vemos no próximo vídeo. Já sabes que se gostaste deste vídeo, hum, agradecia que deixasses o teu like e se gostaste também és capaz de gostar de um vídeo que cada aparecer aqui e outro cada aparecer aqui e já sabes, se és novo no canal, subscreve o canal para receberes mais novidades e para, para dares aquele apoio extra a este tipo de conteúdo.